அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையனுமாகிய எல்லாம் வல்ல ஏக வல்லவனான அல்லாஹு தாலாவை போற்றி புகழ்ந்தவனாக அவனது நல்லருள் என்றென்றும் அவனது இறுதி தூதராக இந்த உலகிற்கு வருகை புரிந்த அண்ணலம் பெருமானார் முகமது முஸ்தபா ரசூலை கரீம் சல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களை பின்தொடர்ந்த உத்தம நபித்தோழர்கள் மீதும் இஸ்லாமிய கல்வி ஞானத்தை உலகமெங்கும் பரப்ப செய்த கணியத்திற்குரிய இமாம்கள் மீதும் இஸ்லாத்திற்காக தங்களுடைய இன்னுயிரை மீத்த சுகதாக்கள் மீதும் அல்லாஹனுடைய நல்லடியார்கள் அனைவர் மீதும் குறிப்பாக இந்த எழுச்சி மிகுந்த மாநாட்டிலே பங்கு கொண்டிருக்கின்ற நம் அனைவர் மீதும் ஏக இறைவனின் அளப்பெரிய அருள் புளியப்படுத்துமாக என்று பிரார்த்தித்து என்னுடைய உரையினை தொடங்குகின்றேன் இந்த மாபெரும் ஷரியத் பாதுகாப்பு மாநாட்டிலே பங்கு கொண்டிருக்கின்ற சங்கைக்குரிய உலமா பெருமக்களே கண்ணியத்திற்குரிய பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் இயக்கங்களின் தலைவர்களே பெருந்தலர்களாக ஏறத்தாழ ஐந்து மணி நேரத்திற்கும் மேலாக இங்கே குழுமியிருக்கக்கூடிய கண்ணியத்திற்குரிய தாய்மார்களே பெரியவர்களே அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே சகோதரிகளே அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி ஒபரகாத்து நானும் எனக்கு பிறகு உரையாற்றவிருக்கின்ற இந்தியன் யூனியன் முஸ்லீம் லீகினுடைய கண்ணியத்திற்குரிய தலைவர் பேராசிரியர் காதர் மொய்தீன் அவர்களும் கல்லூரியிலே பேராசிரியர்களாக இருந்தவர்கள் எனவே தான் கடைசி வகுப்புகளை எடுக்கிறதுக்கு எங்க ரெண்டு பேர்ட்டையும் கொடுத்திருக்கீங்க இருந்தாலும் மாணவர்களுடைய சைக்காலஜி மனோதத்துவம் எங்களுக்கு தெரியும் அதையும் கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு சில கருத்துக்களை இங்கே பதிய வைக்க விரும்புகின்றேன் அருமை சகோதரர்களே பொது சிவில் சட்டம் குறித்து மத்திய அரசு சமீபத்திலே சட்ட ஆணையத்தின் மூலமாக கருத்து கேட்பதற்கான ஒரு நடவடிக்கையை தொடங்கியது மிகப்பெரிய ஒரு எழுச்சியை காஷ்மீரிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரை சூரத்திலிருந்து டிப்ருகர் வரை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது என்று நான் சொன்னால் அது மிகையாகாது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்களுடைய வாழ்த்தையில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஜூன் மாதத்திலேயே நரேந்திர மோடியை கடுமையாக விமர்சித்தார் பொது சிவில் சட்டம் கொண்டு வருவது குழவி கூட்டில் கையை விடுற செயல் என்று சொன்னார் அதைதான் நரேந்திர மோடி செய்துவிட்டு இன்று திரு திரு என்று முடிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் அதன் சாட்சியாக சமீபத்தில் பத்திரிகைகளில் வரக்கூடிய செய்திகளை பார்க்கும்போது சமீபத்தில் ராஜ்யசபா எம்பியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தலைவர்களில் ஒருவரான கணேசன் இள கணேசன் அவர்கள் நாங்க வந்து ட்ரிபிள் தலாக்கை பற்றி முத்தலாக்கை பற்றி தான் பிரச்சனை சொன்னோம் அதை இந்த முஸ்லீம்கள் பொது சிவில் சட்டம் என்று திசை திருப்பி விட்டார்கள் என்று காதல பூசுத்திர வேலையை செய்திருக்கின்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பாக வெளியிடப்பட்ட தேர்தல் அறிக்கையிலே மிக தெளிவாக ஒன்றை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் நான் அந்த தேர்தல் அறிக்கையிலிருந்து எலெக்ஷன் மேனிபெஸ்டோல் இருந்து நான் நேரடியாக சொல்கின்றேன் பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வரக்கூடிய பொறுப்பை சட்ட ஆணையத்திடம் ஒப்படைப்போம் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டில் சொல்லியிருக்காங்க இல கணேசன் அவர்களே எல்லா ஆவணங்களையும் வைத்திருக்கிறோம் இரண்டாயிரத்தி நாலிலே வந்த பாராளுமன்ற தேர்தல் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதிலே வந்த பாராளுமன்ற தேர்தல் இரண்டாயிரத்தி பதினாலிலே வந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் எல்லாவற்றிலும் பாஜகவினுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் பொது சிவில் சட்டம் கொண்டு வருவோம் என்று சொல்லிவிட்டு நாங்க முத்தலாக்கை பற்றி பேசினால் இந்த பாய்மார்கள் பொது சிவில் சட்டத்தை அதை வாதத்தை திசை திருப்புகிறார்கள் என்று சொல்வது எவ்வளவு மடத்தனம் அது மட்டுமல்ல இந்த பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வரக்கூடிய பொறுப்பை சட்ட ஆணையத்திடம் ஒப்படைப்பது நீண்டகால அவர்களுடைய திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல சொன்னதை இப்போது செய்திருக்கின்றார்கள் 
அதுக்காக வேண்டி காத்து கொண்டிருந்தார்கள் ஏனென்றால் ஒரு நல்ல அடிமை வேணும் அந்த நல்ல அடிமை தான் பல்பீர் சிங் சௌஹான் என்ற இந்த இப்போதைய சட்ட ஆணையத்தினுடைய தலைவர் எனக்கு முன்னர் உரையாற்றிய தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய மாநில செயலாளர் பேராசிரியர் முனைவர் ஹாஜாக்கனி அவர்கள் பல்பீர் சிங் சௌஹானை பற்றி ஒரு செய்தியை மட்டும்தான் சொன்னார் ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து சமூக சேவை செய்ய வந்த கிரகன் அவருடைய இரண்டு புதல்வர்கள் டிமோட்டி மற்றும் பிலிப்பை ஒரிசாவினுடைய காட்டுப்பகுதியிலே ஜீப்பில் வைத்து உயிருடன் எரித்த தாரா சிங்குக்கு தூக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்டது அந்த தூக்கு தண்டனையை ரத்து செய்தது மட்டும் அல்ல மதமாற்றத்தில் ஈடுபட்டார் அதனால் அந்த உணர்ச்சி பெருக்கல தாரா சிங் ஸ்டேன்சியும் அவருடைய புதல்வர்களையும் எரித்துக் கொண்டு விட்டார்கள் என்று தீர்ப்பில் எழுதின பல்பீர் சிங் சௌஹான் இன்னொன்றையும் செய்தார் எப்படி போபாலில் ராகேஷ் சர்மா என்ற பாலிவுடனுடைய இயக்குனர் ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கின்றார் அதில் சொல்கின்றார் பாலிவுட் பிலிம் மும்பாயில் இருந்து வரக்கூடிய இந்தி படங்களில் இருக்கக்கூடிய வசன கர்த்தாக்கள் எல்லாம் தலை குனியக்கூடிய அளவுக்கு மக்கள் மக்களால் திரைப்படத்தில் வர்றத கூட மக்கள் நம்புவாங்க அதை விட மோசமான திரைக்கதையுடன் அரங்கி இருக்கக்கூடிய போபால் படுகொலைகளை நாம் பார்த்தோம் ஜெயிலில் இருந்து தப்பினார்கள் என்பது இதே போன்றுதான் குஜராத்திலே நரேந்திர மோடி முதலமைச்சராக இருந்த போது இரண்டாயிரத்தி இரண்டிலே ஷொராப்தீன் ஷேக்கும் இஸ்ர ஜஹானும் போலி என்கவுண்டர்ல போலி மோதல் சாவிலே கொலை செய்யப்பட்டார்கள் அந்த ஷொராப்தீனுடைய கொலை வழக்கில் முதல் எதிரி இன்றைய பிஜேபி தலைவர் அமித் ஷா தான் அந்த அமித் ஷாவை விடுதலை செய்தவர் தான் இந்த பல்வீர் சிங் சவான் எனவே தமிழிசை அக்காவுக்கும் இள கணேசனுக்கும் எச் ராஜாவுக்கும் சொல்லி இருக்கோம் உங்க வரலாறு எல்லாம் எங்க கையில அட்டுப்படியா இருக்கு அருமை சகோதரர்களே சகோதரிகளே அடுத்ததாக நரேந்திர மோடி இன்னைக்கு கூட சிறுபான்மை விவகாரத்தினுடைய இணையமைச்சர் முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி சொல்லி இருக்கிறார் பொது சிவில் சட்டம் பற்றிய விவாதத்தில் தேவையில்லாம நரேந்திர மோடி பேரை அரசியலுக்காக இழுக்கிறார்கள் என்று யார் தேவையில்லாம இழுத்தாங்க உங்களுடைய ஆட்சி நரேந்திர மோடி தலைமையில தானே இருக்கின்றது அந்த ஆட்சி தானே சட்ட ஆணையத்திடம் இந்த கேள்வியை எழுப்பி இருக்கின்றது அதோடு நின்றாரா மோடி எனக்கு முன்னர் உரையாற்றிய ஜமாத் உலகமாவினுடைய தலைவர் கண்ணியத்திற்குரிய அத்துறையின் இந்தாதி அவர்கள் குறிப்பிட்டார்களே பும்பல் குண்ட்ல உத்தரப்பிரதேசத்தில் நரேந்திர மோடி தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பேசும் போது இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் பெண்களை எல்லாம் காக்கக்கூடிய பொறுப்பு எங்களுக்கு இருக்கின்றது இந்த ட்ரிபிள் தலாக் இந்த தலாக் விவகாரம் முஸ்லீம் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத சூழலை அவர்களை சீரழிக்கக்கூடிய ஒரு செயலை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது என்று சொன்னது மட்டுமல்லாம் அதுக்கு நிறைய பதிலடி ஏற்கனவே இந்த மேடையில கொடுத்துட்டாங்க குஜராத்தில் மோடி பிரதமராக மோடி முதலமைச்சராக இருந்த போது நடைபெற்ற சம்பவங்கள் எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போது இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல மோடி பிரதமராக இருக்கும் போது முஸ்லிம் பெண்கள் சீரழிக்கப்படுவதை இந்நாள் பார்த்துக் கொண்டிருக்க முடியாது எனவே பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வருவதாக சொல்லக்கூடிய நரேந்திர மோடி அவர்களே உங்களுடைய ஆட்சியிலே தான் சென்ற மாதம் நீங்கள் டெல்லியிலே பிஜேபி பிரதமராக இருக்கின்றீர்கள் ஹரியானா மாநிலத்திலே பிஜேபி ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த ஹரியானா மாநிலத்திலே மேவட் என்ற பகுதி இருக்கின்றது ஏழை முஸ்லீம்கள் வாழக்கூடிய பகுதி அந்த மேவட்டிலே ஒரு வீட்டுக்குள் நள்ளிரவுக்குள்ளே புகுந்து எதுக்காக புகுந்தாங்க தெரியுமா மாற்றிறச்சியே உள்ள வச்சுக்கிறத ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டாங்க போல உள்ளே புகுந்து அந்த வீட்டிலே இருந்த இரண்டு பெண்மணிகளை அதில் ஒருவர் பதினாலு வயது பதினாலு வயது சிறுமி பாலியல் வன் புணர்ச்சி செய்து பலாத்காரம் செய்து கொலை செய்தார்களே உங்க முதலமைச்சர் ஹரியானா முதலமைச்சரிடம் செய்தியாளர்கள் கேட்கும் போது திஸ் இஸ் அல் மேட்டர் இது ஒரு சின்ன விவகாரம் சொன்னார் முஸ்லிம் பெண்களுக்கு மிஸ்டர் மோடி லாக்ஸ் அண்ட் குரோஸ் ஆஃப் இந்தியன் முஸ்லிம் உமன் Do not ask for your sympathy. Kodikanakana, India Muslim Pengal, 
உங்களுடைய கரிசனத்தை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கவில்லை அதே புத்தல் குண்டுல மோடி பேசின பேச்சு உரையில இன்னொரு மிக முக்கியமான விஷயத்தை சொல்கின்றார் முஸ்லிம் பெண்கள் எல்லாம் இந்த தலாக்கால பாதிக்கப்பட்டு அவர்கள் வாழ்வை வாழ்க்கை சீரழிக்கப்படுவது போல இந்துக்களுக்கு மத்தியில பீமேல் இன்ஃபென்டிசைடு என்று சொல்லக்கூடிய பெண் சிசு கொலைகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது அதையும் தடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கின்றார் இந்த நாட்டினுடைய பிரதமர் ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் கொடுத்திருக்கிறார் இந்த இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில உங்கள் சட்டங்களால் உங்கள் ஆட்சியில பீமேல் இன்ஃபென்டிசைடு என்று சொல்லக்கூடிய பெண் சிசு கொலைகளை தடுக்க முடியவில்லை என்று சொல்லியிருக்கின்றார் ஆனால் நூற்றாண்டு காலமாக பல நூற்றாண்டு காலமாக காலமாக பெரிய அறிஞர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு அறிவியலி குருமூர்த்தி தினமணியிலே ஒரு கட்டுரை எழுதினார் இந்தியாவிலே வாழக்கூடிய முஸ்லீம்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் தான் ஷரிய சட்டத்தை பின்பற்றுகின்றார்கள் அதற்கு முன்னால் இந்து சட்டங்களை எல்லாம் பின்பற்றினாங்கன்னு தினமணியில அவர் எழுதினார் ஆனால் அருமை சகோதர சகோதரிகளே இந்தியாவில் மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதும் திருக்குறானும் அனலம் பெருமானா சல்லா இஸ்லாம் அவர்களுடைய நடிமொழியும் உள்ளடங்கிய அந்த சட்டங்களை தான் நாம் பின்பற்றி வருகின்றோம் அதை பின்பற்றி வருவதன் காரணமாக முஸ்லீம் சமூகத்தில் பெண் குழந்தை சிசு குழந் சிசு கொலை சிசு குழந்தை கரு அழிப்பு இதையெல்லாம் இல்லாத ஒரு சமூகத்தை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் எப்படி உருவாக்கணும் எனக்கு முன்னர் உரையாற்றியவர்கள் சொன்னார்கள் ஒன்றை மட்டும் நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் ஜெண்டர் ஜஸ்டிஸ் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் இந்த பொது சிவில் சட்டம் கொண்டு வருவதற்கு பாலின சமத்துவத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு பொது சிவில் சட்டம் அவசியம் என்று சொல்கின்றார்கள் இந்த பாலின சமத்துவ பாலின நீதியை இந்த உலகத்திலே பிராக்டிக்கலாக செயல்பூர்வமாக நிலைநாட்டிய மார்க்கம் இஸ்லாம் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இறைவனுடைய இறுதி தூதராக இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை சம்பூரணப்படுத்துவதற்காக அண்ணனம் பெருமானா சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் வருகை தந்த போது பெற்றெடுத்த குழந்தை பெண் குழந்தை என்றால் அதை ஒரு துக்கமாக கருதி ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வரை வளர்த்து அந்த குறிப்பிட்ட வயது அடைந்த பிறகு அந்த குழந்தையை மக்கமா நகரத்திலே ஒரு மைதானத்தில் அந்த மைதானம் இன்னும் கூட அறம் ஷெரீஃப்ல பகது நுழைவாயிலுக்கு எதிர்த்தாப்ல இன்னும் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த மைதானத்திலே பெற்றெடுத்த பெண் குழந்தையை தந்தையே கொலை செய்யக்கூடிய பாபரும் பாதகம் இருந்தது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலிலே நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் யார் ஒருவர் இரண்டு பெண் குழந்தைகளை பெற்றெடுத்து அதை தாளாட்டி சீராத்தி ஆளாக்குகிறார்கள் அவர்கள் சொர்க்கத்தில் இப்படி இருப்போம் ஒன்றாக இருப்போம் என்று சொன்னார்கள் ஒரு தோவர் கேட்டார் எனக்கு ஒரு பெண் மகள் தானே இருக்கின்றது நீங்களும் சொர்க்கவாசி என்று சொன்னார்கள் பெருமானா சல்லா அலி சலம் அவர்கள் ஒருமுறை அவையிலே அமைந்திருக்க அமர்ந்திருக்கின்றார்கள் ஒரு நபி தோழர் வருகின்றார் வந்து அமர்கின்றார் சற்று நேரத்திலே அவருடைய புதல்வரும் வருகின்றார் புதல்வரை கொஞ்சி முட்டமிட்டு தன்னுடைய மடியிலே வைத்துக் கொள்கின்றார் அதற்கு அடுத்தாப்புல அந்த தோழருடைய மகள் வருகின்றார் மகளை எட்டி உட்கார சொல்கின்றார் இதை பார்த்த நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் அந்த தோழரை கடிந்து கொண்டார்கள் உன்னுடைய மகனுக்கு எந்த அளவுக்கு செல்லம் கொடுத்தாயோ அதே அளவுக்கு செல்லம் மகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் என்னுடைய தந்தை என்னுடைய விருப்பம் இல்லாமல் ஒருவருக்கு திருமணம் முடித்து வைத்து விட்டார் குழப்பெருமையை நிலைநாட்டுவதற்காக வேண்டி திருமணம் முடித்து வைத்து விட்டார் எனக்கு அதில் விருப்பம் இல்லை என்று ஒரு இளம் சாதி பெண்மணி பெருமானா சல்லலான இஸ்லாம் அவர்களிடம் முறையிடுகின்றார்கள் தந்தையை வரவழைக்கின்றார் வரவழைத்து வரவழைத்து விட்டு தந்தைக்கு முன்னால் அந்த பெண்ணிடம் சொல்கின்றார் யாரும் எந்த ஒரு பெண்ணையும் நிர்பந்தமாக திருமணம் முடித்துக் கொடுக்க கூடாது உன் தந்தை செய்தது தவறு அந்த தவறை தவறு என்று உணர்ந்தால் இந்த திருமணத்திலே உனக்கு விருப்பம் இல்லை என்றால் நீ தலாக்கு கொடுக்கலாம் என்று சொல்லும் போது அந்த பெண்மணி சொல்கின்றார் இல்லை என்னுடைய தந்தையினுடைய முடிவை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஆனால் பெண்களுக்கு இந்த உரிமை இருக்கின்றது தன்னுடைய மாப்பிள்ளையை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய உரிமை பெண்ணுக்கு இருக்கின்றது என்பதை அத்துணை பேரும் உணர வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டிதான் இந்த கேள்வி எழுப்பினேன் என்று சொல்லக்கூடிய மார்க்கம் நான் சொல்லவில்லை அன்னி பெசண்ட் அம்மையார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல த லைஃப் அண்ட் டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் முகமது என்ற ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்கின்றார் அந்த அம்மையா சொல்கின்றார் இங்கிலாந்துல கடைசி இருபது ஆண்டுகளாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல பெண்களுக்கு சொத்திலே பங்குண்டு என்ற நிலை எட்டப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பன்னெடுங்காலமாக 
காலங்காலமாக பெண்களுக்கும் அவர்களுடைய பெற்றோருடைய உடன்பிறந்த சகோதர சகோதரிகளுடைய சொத்தில பங்கு உண்டு என்பதை நிலைநாட்டிய மார்க்கம் இஸ்லாம் என்று குறிப்பிடுகின்றார் அருமை சகோதரர்களே எனவே வந்து ஜெண்டர் ஜஸ்டிஸை பற்றி மோடி அவர்களே எங்களுக்கு நீங்கள் பாடம் நடத்த தேவையில்லை இந்த நாட்டிலே நிலை என்ன தெரியுமா இந்த நாட்டிலே ஒரு புள்ளி விவரம் மிக தெளிவாக சொல்கின்றது தலாக் என்று சொல்லக்கூடிய மனவிலக்கு இந்து சமூகத்தில் இந்து சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் இந்த நாட்டிலே தொண்ணூத்தாறு கோடி மக்கள் வாழ்கிறார்கள் அவர்களிலே தலாக்கு நடைபெறக்கூடிய விகிதம் எழுபது புள்ளி ஆறு ஏழு விழுக்காடு இந்த நாட்டிலே இருபத்தி ஆறு கோடி முஸ்லீம்கள் வாழ்வதாக புள்ளி விவரம் சொல்கின்றது முஸ்லீம்களிடம் தலாக்கினுடைய சதவிகிதம் வெறும் பத்தொன்பது புள்ளி ஏழு ஒன்பது சதவீதம் என்பதை நான் இங்கே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன் முதல்ல பொது சிவில் சட்டம் இருக்கட்டும் இந்த நாட்டினுடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் அது அனைவருக்கும் பொதுவானதாக இருக்கின்றதா என்ற ஒரு கேள்வி எழுப்ப விரும்புகின்றேன் அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய முன்னூத்தி எழுபத்தி ஒன்று ஏ பிரிவு நாகாலாண்டில் வாழக்கூடிய மலையின மக்களுக்கு பழங்குடி மக்களுக்கு தனி கிரிமினல் சிவில் சட்டத்தை அனுமதித்திருக்கின்றது அதே போன்று முன்னூத்தி எழுபத்தி ஒன்னு ஜி மேகாலய மாநிலத்திலே வாழக்கூடிய பழங்குடி மக்களுக்கு தனி கிரிமினல் மற்றும் சிவில் சட்டத்தை அனுமதித்திருக்கின்றது மோடி அவர்களே எல்லாருக்கும் பொது சிவில் சட்டம் முன்னூத்தி எழுபத்தி ஒன்னு ஏயும் முன்னூத்தி எழுபத்தி ஒன்னு ஜியும் நான் அகற்றுகின்றேன் என்று சொல்வதற்கு உங்களால் முடியுமா இந்த சர்ச்சை வந்த உடனே நாகாலாந்தை சேர்ந்த அந்த பழங்குடி மக்கள் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு சென்று எங்களுக்கு பொது சிவில் சட்டம் கூடாது என்று முஸ்லிம் சமூகத்திடம் கை கோர்த்து விட்டார்கள் இன்னொன்றையும் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் ஏனென்றால் இந்த முஸ்லிம்கள் பொது சிவில் சட்டம் விஷயத்தில் பேசும்போது மூத்த வழக்கறிஞராக இருக்கக்கூடிய இந்தியாவினுடைய மத்திய நிதியமைச்சர் அருண் ஜேட்லி நாங்கள் அரசியலமைப்பு சட்ட ரீதியாகத்தான் இதையெல்லாம் கொண்டு வர விரும்புகின்றோம் என்று சொல்கின்றார் அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய முன்னூத்தி நாற்பத்தி மூன்றாவது பிரிவினுடைய சப்செக்ஷன் ஒன் முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஒன்னு ஒன்னு அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி அந்த திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தில் இருந்து பதினைந்து ஆண்டுகளுக்குள்ள ஆங்கிலமும் ஹிந்தியும் இந்தியாவினுடைய தேசிய மொழிகள் என்ற நிலையை மாற்றி வெறும் ஹிந்தி மட்டும்தான் இந்தியாவினுடைய தேசிய மொழியாக்க வேண்டும் என்று கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கு வா தமிழ்நாட்டுக்கு ஹிந்தி மட்டும்தான் இருக்கும் ஆங்கிலம் இணைப்பு மொழியாக இருக்க முடியாது என்று சொல்வதற்கு உங்களால் முடியுமா நிச்சயமாக முடியாது கிரிமினல் சட்டமே ஒன்று இல்லைங்க தமிழ்நாட்டில் தகராறு நடந்தால் காவல்துறை வழக்கு போடுகிறது போட்டாங்கன்னா அது பிணையிலே வர முடியாத வழக்கு தமிழ்நாட்டில் அப்படி போய் வாழையார தாண்டி பாலக்காடு மாவட்டத்தில் நம்ம போய் ஒரு போராட்டம் நடத்தினோம்னா அங்கேயும் சிக்ஸ் பார் டூ போட்டா கேரளாவில் அது வந்து பெயிலபிள் செக்ஷன் பிணையில் வரக்கூடிய நிலை இதை எதற்காக சொல்கின்றேன் என்றால் நிச்சயமாக அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை யாத்தவர்கள் மிக தெளிவாக பன்முக சமூகத்திலே நிச்சயமாக பொது சிவில் சட்டத்தை அமல்படுத்த முடியாது என்பதை தெளிவாக உணர்ந்திருக்கின்றார்கள் இந்தியாவினுடைய குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் குமார் முகர்ஜியும் பல நூறு மொழிகளையும் பல ஆயிரம் சாதிகளையும் கொண்ட இந்தியாவில் பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வருவது சாத்தியமே இல்லாத செயல் என்பதை மிக தெளிவாக எடுத்துரைத்து விட்டார்கள் எனவே தமிழ்நாட்டில் அகில இந்தியா முழுவதும் இந்த எழுச்சி ஏற்பட்டிருக்கின்றது தமிழ்நாட்டில் முன்னோடியாக தமிழ்நாடு அனைத்து முஸ்லிம் அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் இஸ்லாமிய இயக்கங்களின் கூட்டமைப்பின் சார்பாக ஜமாத் உல் உலமா தல சபையினுடைய தலைவர் மோலானா ஏ இ அப்துல் ரஹ்மான் மிஸ்பாய் அவர்கள் தலைமையில் இருக்கக்கூடிய இந்த கூட்டமைப்பு அனைத்து அரசியல் கட்சி தலைவர்களையும் சந்தித்து ஒரு கருத்துருவாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றோம் மிக தெளிவாக தமிழ்நாடு ஒன்றாக இருக்கின்றது 
தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல இந்தியா முழுவதும் இந்த அலை வீசுகின்றது பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வந்தால் நிச்சயமாக ஆயிரம் மோடிகள் வந்தாலும் நிச்சயமாக எங்கள் உயிரணு மேலான இந்த சரியத்தை விட்டு கொடுப்பதற்கு ஒருபோதும் ஒருபோதும் நாங்கள் விடமாட்டோம் மோடியினுடைய ஆட்சி தான் கவிழுமே தவிர பொது சிவில் சட்டம் இந்தியாவிலே நிரந்தரமான உண்மையாக ஆகாது ஆகாது என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன்